ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಮದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ರೋಗಗಳು ಸೊ ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ಒಂದು ರೋಗ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಋತುಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೀವನದ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರದ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒತ್ತಡ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ರೋಗಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಈ ಋತುಚಕ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ದೇಹದ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ರೋಗಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ರೋಗಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ರೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ರೋಗಗಳು ಏನೇನಿವೆ ಮತ್ತು ಆ ರೋಗಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನೇನಿವೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ರೋಗಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರೋಗಗಳ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ರೋಗಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಯ್ಟರ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ರೋಗ ಎಲ್ಲರ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕತ್ತು ಕತ್ತಿನ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಬ್ಬನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಗಾಯ್ಟರ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಗಾಯ್ಟರ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಗಾಯ್ಟರ್ ಅನ್ನುವ ರೋಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗಾಯ್ಟರ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ರೋಗ ಅಯೋಡಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಎತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಗಾಯ್ಟರ್ ಅನ್ನುವ ರೋಗ ಬಂದು ಯಾರಲ್ಲಾದರೂ ಬಂತಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಅಯೋಡಿನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ರೋಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಒಂದು ರೋಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾದ ರೋಗಗಳು ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಈ ಎರಡು ರೋಗಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಈ ಎರಡೂ ರೋಗಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ರೋಗಗಳು ಸೊ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ರೋಗಗಳಿದೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೀವ ಕಣಗಳು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್
ಕಂಡುಬರುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ರೋಗಗಳ್ಯಾವು ಮತ್ತು ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ರೋಗಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ